வணக்கம் இந்திய ராணுவம் அமைதிப்படை என்கிற அநியாயப்படை அனுப்பின் இன மக்களை கொன்றுவித்த ராஜீவ் காந்தி என்கிற என் இனத்தின் எதிரியை தமிழர் தாய் நிலத்திலே கொன்று பொதச்சம் என்ற வரலாறு தமிழக சட்டசபை தொகுதிகளான விக்கிரவாண்டி மற்றும் நாங்கேரி பகுதியில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியும் போட்டியிடுறாங்க இந்த நிலையில விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை ஆதரித்து நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் பிரச்சாரம் செஞ்சு வந்துட்டு இருந்தாரு அந்த பிரச்சாரத்துல அவர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில ஒரு கருத்தை ஒண்ணு அவர் முன் வச்சிருக்காரு அப்படி என்ன அவர் கருத்து சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தா முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டதை சரிதான் இதுக்காக வரலாறு திருத்தப்படும் போன்ற சர்ச்சைக்குரியான கருத்துக்களை அவர் பேசி இருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்தியில ஒரு கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் பேசி இருக்கும் இந்த கருத்து தான் இப்ப சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பகிரப்பட்டு அதிகமா வைரல் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு அந்த வீடியோல அப்படி அவர் என்ன பேசியிருக்காருன்னு பார்த்தா ஆமா நாங்க தான் ராஜீவ் காந்தியை கொலை பண்ணோம் ராஜீவ் காந்தி இந்தியா அமைதிப்படை என்கிற அநியாயப்படைய அனுப்பி என்னோட இனம் மக்களை கொன்று குவிச்சாரு மேலும் என் இனத்தோட எதிரியான ராஜீவ் காந்தியை தமிழர் தாய் மண்ணில் கொன்று குவித்தது வரலாறுனோ ஒரு காலம் வரும் கண்டிப்பாக வரலாறு திரும்ப எழுதப்படும்னு சொல்லி இருக்காரு இந்திய ராணுவம் அமைதிப்படை என்கிற அநியாயப்படை அனுப்பின் இன மக்களை கொன்றுவித்த ராஜீவ் காந்தி என்கிற என் இனத்தின் எதிரியை தமிழர் தாய் நிலத்திலே கொன்று பொதச்சம் என்ற வரலாறு இந்த வீடியோ தான் இந்த சீமான் அவர்களோட கருத்து தான் சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பகிரப்பட்டு அனைவரின் கோபத்தையும் தூண்டி இருக்கு மேலும் சீமான் அவர்களோட இந்த பேச்சு தான் சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பகிரப்பட்டு வைரல் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு இது அனைவரின் கோபத்தையும் தூண்டி இருக்கு இது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஒரு கோரிக்கை ஒண்ணு முன் வச்சிருக்காங்க நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளரான சீமான் அவர்களை உடனே கைது செய்ய வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் தமிழக முதல்வர் மற்றும் பிரதமர் உள்ளிட்ட அவங்களோட அக்கௌண்ட டேக் பண்ணி ஒரு கருத்து ஒண்ணு கோரிக்கையா அவங்க ட்விட்டர் பக்கத்துல முன் வச்சிருக்காங்க மேலும் அந்த ட்வீட்ல காங்கிரஸ் கட்சியினர் என்ன குறிப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா இலங்கை தமிழர்களோட நாற்பது ஆண்டு கால இன்னல்களை துடைக்க வந்தவர் தான் ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தி இலங்கை தமிழர்களுக்காக நிறைய உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுத்திருக்காரு அவங்களுக்கும் சம உரிமை அவங்களுக்கும் சம வாய்ப்பு போன்ற பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்களை ராஜீவ் காந்தியால கொண்டு வர பற்றுக்கணும் இலங்கை தமிழர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்தியா அமைதி படையை இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தவர் ராஜீவ் காந்தி என்றும் இந்தியா அமைதி காக்கும் படையில இருக்க இரண்டாயிரம் இந்திய வீரர்களை வந்து கொஞ்சம் கூட பாரபட்சமே இல்லாம கோழைத்தனமா கொன்று குவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பதிவுல அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் ராஜீவ் காந்தி படுகொலையை நியாயப்படுத்தி பேசியதற்காகவும் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் கருத்தினை முன்வைத்ததற்காகவும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் இதனை உடனடியாக மத்திய மாநில அரசுகள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் அந்த ட்வீட்டில் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க மேலும் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் ரமேஷ் அவர்களும் தமிழகத்தின் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி அவர்களும் சீமான் அவர்களின் இந்த பேச்சுக்கு அவரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் போன்ற புகார்களை அவங்க அளிச்சிருக்காங்க மேலும் இது குறித்து தமிழகத்தோட காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி ஒரு அறிக்கை ஒன்னு வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த அறிக்கையில அவர் என்ன குறிப்பிட்டு இருக்காருன்னா நாம் தமிழர் கட்சி சீமானவர்கள் ராஜீவ் காந்தி அவர்களோட படுகொலையை நியாயப்படுத்தியும் வன்முறையை தூண்டும் வகையிலும் பேசி இருப்பது கண்டனத்துக்குரியதுன்னும் இதற்காக அவர் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிவு செஞ்ச உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் நாம் தமிழர் கட்சியோட அந்த அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யணும் சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயல் தலைவரும் எம்பியுமான ஜெயக்குமார் அவர்களும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர வேண்டும் என்று புகார் ஒன்று கொடுத்திருக்காரு இது தொடர்பா சென்னையில இருக்க சின்னமலையில் நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களின் உருவ பொம்மை வைத்து எரிக்கப்பட்டு போராட்டமும் நடத்தப்பட்டிருக்கு இதற்காக காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்களை வந்து ஒரு சிறிது நேரம் சிறையில் வச்சு அதுக்கப்புறம் விடுதலை செஞ்சிருக்காங்க இதைத் தொடர்ந்து விக்கிரவாண்டி காவல்துறை அதிகாரிகள் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரான சீமான் அவர்கள் மீது பொது அமைதிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் ஐநூற்றி நாலு பிரிவு மற்றும் வன்முறையை தூண்டும் நூற்றி ஏ பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க 
சீமானவர்கள் இப்படி பேசுவது இது முதல் முறை அல்ல ஏற்கனவே நடந்த பிரச்சார கூட்டத்தின் போது தமிழ் படிக்க தெரியாதவங்களை பணமட்டையால அடிச்சு தோலை உரிச்சு உப்ப தர வேண்டும்னு சொன்னதே மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்துச்சு இப்ப முன்னாள் பிரதமரை இந்த மாதிரி அவதூறா பேசியிருக்கிறதும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கு மேலும் ராஜீவ்காந்தி படுகொலையை நியாயப்படுத்தி பேசியிருக்கிறதுக்காக பல பேர் சீமானவர்கள் மீது அவங்களோட கண்டனங்களையும் அவங்களோட எதிர்ப்புகளையும் தெரிவிச்சு வந்துட்டு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூஸ்டோ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்